Estimados amigos, hoy vamos a ver una comparación entre las funciones simples, por ejemplo la función promedio, mínimo, máximo, suma, comparadas con sus equivalentes pero en funciones de D, funciones base de datos. Veamos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una base de datos, un registro de ventas, al cual le vamos a calcular el valor mínimo, el máximo, el promedio, la suma y el conteo de todas las ventas que han ocurrido y que están registradas en la columna monto. ¿okay? Lo primero vamos a calcular aquí el mes, decimos igual eh, texto de la celda B3, porque es donde está la fecha, y entre comillas tres veces la letra M para conseguir el nombre de mes abreviado a tres dígitos. Lo copiamos hacia abajo y ya está, tenemos los datos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser nombrar este rango, lo seleccionamos y le vamos a dar un nombre, nos vamos a la ficha fórmulas y en el botón asignar nombre vamos a poner base, así simplemente base. Listo, pueden poner el nombre que ustedes quieran, va a funcionar de la misma manera. Si quieren dar un formato, pueden poner aquí. También podríamos haberle dado un formato como tabla, pero de momento no lo voy a hacer. ¿Ok? Ya está nuestra base de datos desde cualquier lugar de este libro. Si nosotros la llamamos, Excel se va a referir a toda esa columna. Posteriormente vamos a nombrar esta celda, esta celda de que es la que encabeza la columna que nosotros queremos eh, calcular el mínimo, el máximo, el promedio, donde queremos hacer los cálculos, la vamos a nombrar como objetivo. Recuerden, pueden poner el nombre que ustedes quieran y pueden asignarlo directamente en el cuadro de nombres, como yo lo estoy haciendo, o también ir a la ficha fórmulas y el botón asignar nombre. Cualquiera de las dos formas es válida y si ustedes van a fórmulas, administrador de nombres, pueden ver de que se han creado los dos rangos, de la, por cualquiera de los dos caminos, se han creado ya los dos rangos. Un tercer rango que vamos a nombrar es este de aquí y se va a llamar criterios. Criterios, presionamos Enter y si vamos a fórmulas, administrador de nombres, podemos comprobar de que los tres rangos ya han sido creados. ¿ok? Empecemos con las funciones simples. Vamos a seleccionar este rango y le vamos a dar un formato, un formato elegante, el que ustedes quieran. Y ya tenemos aquí nuestro formatito para calcular los mínimos. Con las funciones simples trabajaríamos así. Igual min, ah, ok, vamos a nombrar otra cosa. Este rango de acá, que es el que contiene los datos, también lo vamos a nombrar y le vamos a llamar columna datos. Ok, recuerden que no se admiten espacios en los nombres de rango, así que escribimos todo junto. Bien, tenemos nombrados cuatro rangos, empecemos ahora. Para calcular el mínimo vamos a decir igual min y vamos a apuntarle a la columna datos que es la que acabamos de nombrar. ¿Ven? Fácilmente se refiere a esa columna. No es obligatorio nombrar el rango, de hecho usted puede seleccionar el rango y ya, listo, no hay problema. ¿Ven? Ya tenemos el número 2 que es el mínimo de todo este rango de acá. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el valor máximo? Igual max de la columna datos que también si no quieren escribir pueden seleccionarlo en caso de que no lo hubiesen nombrado lo pueden seleccionar y les va a marcar así el rango con referencias de columnas y de celda en este caso como ya está nombrado Excel la reconoce y ya tenemos el valor máximo de todas esas celdas ¿Ve? tenemos aquí el mínimo, el máximo, vamos a calcular el promedio igual promedio de la columna datos que se encuentra por acá y ya tenemos también el promedio de todo la suma sería muy fácil, ya todos la conocemos igual suma de la columna datos cerramos el paréntesis y ya está si queremos contar cuántos elementos hay pues vamos a utilizar la función contara fíjense que hay una contar y contará la diferencia está en que contar solamente cuenta valores numéricos sin embargo contara cuenta tanto valores numéricos como valores alfabéticos o alfanuméricos así que en todo caso utilizamos la función contara para eh, asegurarnos de que vamos a contar todos los elementos que tienen datos si alguna vez necesita contar solamente los valores numéricos en un rango que tiene números alfabéticos, alfanuméricos lo que sea, utilice contar y se le va a mostrar solamente los valores numéricos efectivamente tiene 20 elementos en esta columna y ya está ¿Okay? 
Aprovechemos de repasar y de conocer, si es que no la conoce ya, la barra de estado, que es esta barra que aparece en la parte inferior de Excel. Cuando nosotros seleccionamos valores numéricos, nos muestra algunos cálculos acá. Por ejemplo, el promedio, 651,75, está correcto. El recuento, que no es más que el conteo, dice que son 20 elementos, el mínimo es 2, el máximo es 3500 y la suma es 13035. Todos esos elementos aparecen en la barra de estado cuando nosotros seleccionamos valores numéricos, más de una celda obviamente, aparece ahí ese, esa, esas operaciones rápidas. Si por si acaso usted no tiene alguna de estas, con un clic derecho sobre esa barra usted puede habilitar o deshabilitar. Por ejemplo, vamos hacia abajo, vamos a deshabilitar el mínimo. Y cuando hacemos clic acá, ya no aparece el cálculo del valor mínimo. Pero con un clic derecho, y otra vez buscando por acá, por abajo, encontramos el mínimo y lo habilitamos. Y mire usted que hay una serie de elementos que podemos habilitar o deshabilitar en nuestra barra de estado de Excel. Si no la conocía, se la presento. Esta es la barra de estado. Y este que está escuchando es nuestro participante y ya se conoce, ya pueden empezar a trabajar juntos. <ríe> Bien, ahora a lo que venimos. Quiero mostrarles cómo calcular aquí cuando necesitamos saber el valor mínimo vendido por cierto vendedor. O el valor mínimo vendido a cierto cliente o de cierto artículo del mes. Tenemos aquí una serie de criterios que nosotros podemos decir. Sabemos que el máximo es 3500, pero yo quiero saber el máximo vendido por el vendedor David. Pues aquí voy a escribir David y voy a poner una función BD. ¿Ok? Presta atención que aquí va la función. Igual, BD y voy a decir, como estoy calculando el mínimo, BD mínimo. La abreviatura es de base de datos. Base de datos mínimo y me pide tres elementos muy simples. ¿Cuál es la base de datos? Pues el rango que se llama base. Ahí está. Ya se marcó nuestro rango cuando nosotros escribimos el nombre. Ponemos el separador, que en mi máquina es el punto y coma. En su máquina usted podría hacer también punto y coma. O tal vez sea la coma o el carácter pipe. No sé cómo lo puede saber. Mirando en esta ayuda en pantalla, en la parte aquí donde separa los elementos, ahí aparece el punto y coma o la coma o lo que corresponde. Bueno, ya tenemos el primer elemento que es la base de datos. Luego me dice cuál es el nombre de campo con el que voy a trabajar. Recuerde que nosotros llamamos o nombramos una celda objetivo y es esta de acá. Que también usted podría, podría escribir entre comillas el nombre de la columna. Es válido también si usted lo escribe así. Pero para evitarnos la escritura o para evitarnos el error de escritura, pues nosotros lo hemos ya nombrado y lo podemos referir en todas las celdas. Bueno, ya tenemos eh, la base de datos, que es el primer elemento que nos pide. Tenemos ya el nombre del campo con el que va a trabajar y tenemos que indicar cuáles son los criterios. Y recuerde que ya también le hemos dado nombre a ese rango para facilitar la escritura de las fórmulas. Y así no estamos escribiendo referencias complicadas, simplemente le apuntamos al nombre y es mucho más fácil entender, leer, copiar, escribir la fórmula cuando trabajamos con rangos de celda. Bien, tenemos aquí y fíjese que me dice 28. 28 es la venta mínima de David y se encuentra aquí. Después David tiene 3200, por aquí hay otra de David de 1400, David 32, David 660, 280 y no hay otra venta de David que sea menor al 28. ¿Ven? Cómo con esta función hemos podido calcular el mínimo en base a un criterio de búsqueda. ¿Y qué tal si decimos quiero a David pero de tienda cero? Las ventas mínimas de David de tienda cero. ¿Ok? Vamos a ver. Efectivamente, seguramente los 28 son de tienda cero. Efectivamente. Pero ¿qué pasa si le decimos David tiene ventas a tiendas a modas Andrea? Entonces veamos a modas Andrea. Cliente Modas Andrea, vendedor David, dice que es 40 el mínimo que se le ha vendido a través de este vendedor a este cliente. Y si nosotros quitamos el vendedor, pues vamos a obtener la venta mínima de este cliente, que vendría a ser esta de acá, de 2. Entonces podemos usar los criterios para calcular el mínimo, máximo, promedio, suma o conteo 
de acuerdo a una cierta necesidad. Los mínimos o los máximos de un vendedor, los mínimos máximos promedios o las sumas de un cliente a través de esta simple estructura donde nosotros ponemos a la base de datos, le agregamos unos ciertos criterios que nosotros los hemos llamado acá como criterios, usted lo puede referenciar como eh, celdas normales, no hay ningún problema, como es como un rango normal, F3, 2.H5, como usted quiera, pero yo prefiero nombrar rangos porque es mucho, mucho más fácil. Fíjese que ahora puedo copiar esta fórmula, la voy a copiar hacia la derecha, y ahora voy a cambiar nada más el nombre de la función. En lugar de decir B de min, voy a utilizar B de max, y me devuelve el valor máximo. En lugar de utilizar b de min, porque me he copiado la fórmula, voy a utilizar la función b de promedio y obtengo el promedio. Y en lugar de b de min, porque es la fórmula copiada, voy a utilizar b de suma y también voy a utilizar b de contar. Contara, y como usted puede ver, tenemos los mismos resultados mientras que no especifiquemos un elemento en particular dentro de los criterios por ejemplo si yo le digo quiero saber de enero pues obviamente los mínimos son distintos los máximos también todos los resultados son distintos porque están referidos a un mes específico y si aquí le digo vendedor hugo tres letras hugo ahí está obviamente los valores son distintos ahora por qué obtenemos este valor de error porque si no tenemos vamos a ver el promedio ventas de hugo Hugo en enero no hay, Hugo en abril, Hugo, Hugo en abril y mayo, y claro, al no haber un conteo de enero, está dividiendo entre cero y se produce ese error. Por lo tanto, para que no se vea tan feo eso, vamos a modificar todas nuestras fórmulas colocando si punto error, esta función si error, tiene dos elementos. El valor que vendría a ser todo este cálculo de acá, y al final, después del separador, el, la alternativa, la acción alternativa que va a ocurrir, que nosotros queremos que ocurra cuando todo esto nos llegue a dar un error. Entonces como alternativa le voy a poner dos veces la comilla para indicar un valor vacío en Excel. Y fíjense ahora voy a ir modificando una por una. Me voy a copiar esta parte de acá para no escribirla. Y aquí voy a poner la función si error. Me voy hasta el final y le pongo las comillas y entonces voy a modificar cada una de mis fórmulas, que esto tendría que haberlo hecho al principio para no trabajar tanto, pero bueno, ya ahora ven como aquí en lugar del mensaje de error ya me sale vacío o también en lugar de vacío ustedes pueden poner cero o pueden poner un mensaje que diga no aplica o lo que ustedes quieran. Entonces corrijo aquí ya la fórmula y voy a corregir la última fórmula y con eso ya estamos finalizando este, este ejercicio sumamente fácil de utilizar funciones BD versus las funciones simples. En la mayoría de los casos con las funciones simples va a ser suficiente o incluso con seleccionar el rango y observar la barra de estado tendremos la respuesta que queremos. Pero en ocasiones, como le digo, hay que utilizar o se hace necesario utilizar criterios para cálculo, pues esta tablita nos va a presentar un cálculo rápido de los elementos que nosotros necesitamos. Espero que sea de utilidad, practique, practique, practique. Recuerde que lo que no se practica se olvida. Así que ahí se lo dejo y nos vemos en el siguiente video.